。哎，客官，您要点什么？随便来两个菜，一壶酒吧。好嘞。来了，客官，哎，您的酒，哎，您的菜，请您慢用。账算我的，好嘞。启禀帮主，对方约定明日一早在惠山凉亭中见面，有点仓促了吧？属下本来跟他们定在三天以后，可是对方好像知道咱们人手不齐，居然话里带刺儿。说是要不敢赴约，明日不去也成。告诉兄弟们，今天晚上三更在惠山聚齐，咱们先到，等他们前来赴约。是是。哼！这位朋友，请过来一起喝一杯吧。好啊。不知道。兄台尊姓大名？何必明知故问呢？咱们俩先痛痛快快喝他几大碗，等一会儿动起手来，可就没什么交情可讲了。啊，仁兄一定是认错人了，以为我是敌人。不过就痛痛快快这四个字，小弟先敬你一杯。<笑>你倒爽快呀、啊，不过你这酒碗小了点。酒碗，几只大碗，打十斤高粱酒。一台十斤高粱酒喝得完吗？这位公子请客不必为他省钱，十斤不够，餐来二十斤。是是是。来了，倒满两碗。好嘞。咱们先喝上十碗，怎么样？好，小弟舍命陪君子，只是待会儿喝醉了，仁兄莫怪。好爽快，来，嗯，好酒。我看你酒量不小嘛，有点意思。来，啊，我这个人呢、啊，酒量是因人而异的。酒逢知己千杯少，我这几天见的人啊，不是扭扭捏捏，就是尖酸刻薄。唯有仁兄称得上男子汉大丈夫。这一碗，小弟敬你。嗯。<笑>好一个酒逢知己千杯少，再来。
。老徐，这算一算，我们喝了有四十多碗了。你没喝多，脑子挺清楚的。我们呀，可以说是半斤八两，要分胜负。呃，恐怕是不太容易。不过呢，再喝下去，就怕小丽的酒钱不够了。<笑>好，来，咱们这就走，走。哎，嗯，哎哎，哎呀，哎，多谢客官，多谢客官。哎，这位朋友，咱们比比小丽。好啊，来。杜松慕容果然名不虚传啊！小弟姓段名誉，兄台，你认错人了吧？阁下，不是慕容复公子吗？啊，小弟初次来到江南，天天听到慕容公子的大名，可惜一直没有见到。哎，刚才兄台自报姓名，可是姓乔名峰？正是，在下乔峰。小弟是大理人士，初次来到江南。能够结识到像乔兄这样的英雄人物，真是荣幸啊！哦，原来你是大理段氏子弟，到江南来干什么来了？呃、这个，此事说来话长，<笑>那就慢慢说啊！走，段兄弟酒量好，为人也十分爽快，处处透着一股侠气。乔某识人无数，但真让乔某佩服的还真没有几个。哎，兄弟，我想与你结为金兰，你看怎么样？小弟，求之不得啊！我乔峰，我段誉，今日一结金兰，不求同年同月同日生，但求同年同月同日死。大哥，刚才小弟在松鹤楼听到，大哥今晚跟别人定下了约会。小弟虽然不会武功，但也想去看看热闹，不知大哥可否答应？当然可以，不过敌人出手阴险毒辣，贤弟自己可要当心呢、嗯。一切听从大哥吩咐。嗯，走。哎，贤弟啊，我看现在时间还早，不如咱们返回乌溪城，再喝他一会儿，然后再去回山。哎，大哥。刚才小弟跟你赌酒，其实是骗你的。我只不过把酒用那里从手指头逼了出去。大哥是真的喝了四十多碗，我只不过用酒冲冲肠胃而已。哎，我说贤弟，你这门功夫是不是叫做六脉神剑呢？啊，正是。小弟刚学会不久，还不太熟练呢。是吗？哎，我曾经听我师傅提起过，大理段氏有一门奇功叫做六脉神剑，可以无形剑气伤人，不知道是真是假。这世上只有这种奇功啊！其实这门功夫，除了和大哥赌酒、作弊取巧之外，没有什么太大的用处。哎，上次我被鸠摩智那个吐蕃和尚抓走，就还没有还手的余地呢。天下人对六脉神剑太夸大其词了。哎，大哥，我看酒会伤身，今晚你就别再喝了。哼贤弟规劝的是，不过兄弟我自小爱喝酒，而且是越喝越有精神。今天大敌当前，我要痛痛快快的喝他一顿，然后跟他们好好的周旋一番。走。哎，启禀帮主，四个点子闯入大义分舵，正在那里捣乱。舵主怕抵挡不住，命属下请大人分舵，派人支援。点的是什么人？三女一男，那男子讲话蛮横无理。这四个人，你们就抵挡不住了。这，看来这酒是喝不了了。哎，贤弟，咱去瞧瞧去。啊，好啊，大哥，走。嗯
。白长老，白长老，帮主有急事，同长老商议，请长老速去。帮主现在在哪儿？就在湖边船上，请带路。是。江兄，怎么你也到了？帮主着急说有要事商量，不知是什么要紧事，把你我都招来。该不是和西夏人的约会有什么变化吧？上去就知道了。行。二位长老，帮主已经等候多时了，快请上船吧。我的你先走。各位长老得罪了。今天是丐帮土库纳新的好日子，为了避免二位做出不明智的事来，只好先委屈二位一下。待会儿权某亲自向二位赔罪。不过丑话说在前头，如果二位企图逃跑，这里的几条船都装满了硫磺和柴草，啊，我的属下就看在外边。稍有不对，他们就会马上点火。到那个时候，二位就不要怪我全冠清不讲义气了，少赔了。小人，放开我将慕容公子上洛阳去会你家帮主，你们丐帮的人全到无锡来了，这不是故意让我家公子不空吗？这笔账怎么算？慕容公子跟乔帮主事先定了约会吗？定不定都一样，岂有此理！真是岂有此理！王姑娘，你也来了。是啊，我也来了。众位兄弟好，参见帮主。哈哈哈哈哈哈哈！这位就是丐帮的乔帮主吧？兄弟包不同，想必你知道我的名头。原来是包三爷呀、啊，久闻大名，幸会幸会啊！非也非也，我哪有什么大名啊？江湖上的臭名倒是有的，人人都知道我包不通，一生爱惹是生非，出口伤人。不过，乔帮主，你怎么随随便便就到江南来了？这可就是你的不对了。早知道江南包不通，爱放狗屁，嗨，果然名不虚传呐。早听说臭屁不响，响屁不臭。刚才的狗屁却是又响又臭，是丐帮四老放的吧？知道丐帮四老来了，你还敢胡说八道？哼，怎么，想打架吗？包三先生一生最爱的就是打架。嗯，你最爱的是斗嘴，爱打架的是我。风四哥，你也来了。哎，我比你好好较量较量。啊啊！四弟
，四弟，你觉得如何？没事。没没什么。我我。四弟，四弟。想车轮战吗？那我来会会姑苏英豪。陈长老，呃，你还是先给风四爷解了毒吧。这人先向我们挑衅，而且武功不弱，救活了，后患不小。话虽不错，可是咱们还没有见到正主，就伤他属下，总有些说不过去。咱们还是先领后兵吧。马副帮主明明死在那姓慕容的手下，杀人就该成立。你先给他解毒，以后的事慢慢再说。是。我家帮主仁义为先，这是解药。多谢陈长老，多谢乔帮主。请问长老，这解药该如何用法？吸进伤口中的毒液之后，把解药敷上。毒液如果没有吸进，解药敷上去，有害无益。多谢。慢，怎么了？女子吸不得。女子怎么了？这邪毒是阴寒之毒，女子姓阴，阴上加阴，毒性更增。三哥，你快别打了，快来救救四哥！不不不不不不！我来替疯子爷吸毒。啊！大哥，让我来吧。救命之恩，先生事情，不客气，不客气。哎，我的性命在公子是小事，在我可是大事啊。<笑>嗯、还你解药。乔帮主仁义过人，不愧为武林中第一大帮的首领，风伯鄂十分佩服。过奖了。哎，今天我输了。风波甘拜下风，等哪天碰见了，咱们再打。今天不和你打了，自当奉陪。嗯，哼，姓宋的，我来领教领教阁下的高招。四哥，不要打了，你的体力还没有恢复。嗯，有架不打呀，网子没人。哎。
手，丐帮的打古镇，你们俩是破不了的。我再打一会儿，等真的不成了再出手好了。急说呀！咱们今天打输了，丢了咱们燕子屋的脸。二位，请自便吧。乔帮主啊，我武功是不如你啊，不过我刚才输的不太服气呀、啊。我想。再领教领教，好，风爷请赐教。你你这是擒龙功吧？世上真的有有这种神奇的武功？在下初学乍练，让风爷取笑了。乔帮主客气了。风伯鄂这一辈子都别想打过你了，再会了，走。三哥，听说公子爷去了少林寺，那边人多，说不定有架打，我先去撩撩，你们慢慢再来啊。哎，告辞了，走吧，哎，走了。技不如人呐，脸上无光，再练十年吧，又输个精光。哎，不打了，马夫帮主的大仇未报，帮主怎能随随便便就放走敌人？这次我们来到江南，主要是为了马夫帮主的大仇而来。可是这几日，我好好静心的想了想，杀害马夫帮主的。未必就是慕容复。帮主有什么凭据吗？我只是猜测，并没有拿到什么凭据。不知帮主是怎么猜测的，属下都想知道。马夫帮主是死在自己的绝学。锁侯擒拿手之下，当时我就想到了姑苏慕容，以彼之道还施彼身。我想这世上，除了慕容复以外，再也没有人能使马夫帮主死在自己的功夫之下了。不错，不过这几天我好好想了想，里面另有隐情。帮主这么说，是有意开脱吧？传功之法，两位长老呢？属下今天没有见到二位长老啊。嗯嗯、张天霞，你们的舵主怎么没来啊？我不知道，不知道，你是不是已经把他给杀了
，没有没有，摆正了，他好端端的，他没死。这不关我的事儿，这不是我干的。谁干的？四位长老，到底发生了什么事情？本邦自我之下，大家都是讲义气的好兄弟。我们在江湖能有今天的地位，不光是靠了……啊，你现在知错了，还来得及。张全祥，在。你带人去警执法传公两位长老，按我的吩咐去做。可以减轻你的罪责。其他个人站在原地，没有我的命令，不准乱动。师哥。师哥，你又在玩什么古怪花样啊？我打你看！嗯，哟，小娟儿，小娟儿，你怎么是你啊？哎呀，进来，进来，过得快活吗？还好。又是你。万盼，终于盼到你的信儿。师兄，是丐帮的徐长老找我们来说，是丐帮有了麻烦。小娟，不管什么事儿，只要是你让我做的，我就是赴汤蹈火也在所不辞。这，哎，哎，小娟，你知道吗？这几天我做梦啊，又梦见咱俩在一起练功的情景了。你那时候的样子，我一辈子都忘不了。小娟，小娟，小娟，等会儿我呀！诸位兄弟，我现在非常高兴，因为我新交了一位朋友，他就是段誉、段公子。我们俩义气相投，已经结拜为兄弟了。好兄弟，过来！我给你介绍一下我们丐帮中的重要人物，宋长老。啊，宋长老在我们丐帮中可是人人敬重啊！来，他使得道士铁简在驰骋江湖之时，兄弟，你还没有出世呢。久仰久仰，宋长老老当益壮，万生有礼了。哎，西长老是我们丐帮中的外家高手。十多年前，你哥哥常跟他请教武功。西长老与我可是半师半友，情深义重。刚才看到西长老武功果然了得，佩服佩服。惭愧，鬼头大刀吴长老。吴长老。帮主怎么样了？是啊，潘总在哪儿？就是抓住了。抓住了。我困了。对，在哪儿？抓住了。出来，叫出来。大家各归其位，我有话事儿。是是,是。宋西、陈吴四位长老，你们派人把我们关在太湖中的小船之上，到底是什么意思？呃，这个。啊，咱们是多年来同生死共患难的好兄弟，自然没有什么恶意了。白执法瞧在老哥哥我的脸上，就别太介意了。把多年的兄弟关在火窟里
。宋长老，这也算没什么恶意吗？这个嘛，全官听，大家都是一家人，向来亲如兄弟，你怎么可以这么蛮来呢？今后大家还怎么见面？哼！你骗我上船，说是帮主召唤，假传帮主号令，你知罪吗？弟子职位低微，怎敢欺骗白长老？呃，都是，都是，是你们剁住钱冠清吩咐的，是不是？钱冠清，让你假传帮主号令，骗我上船，你知不知道这号令是假的？丐帮弟子，个个都是敢作敢为的硬汉。大丈夫有胆子做事，怎么没有胆子承认？对，白长老说的是。我向您传达帮主号令，明知是假的，其中的原因，属下不敢说。呃啊、夫人，我们就快到了。知道了，这一路上有崂山大侠了。哪里哪里，李青池、丐帮徐长老再三嘱咐，让善宝一路上好好照顾夫人。更何况这关系到丐帮的名声和武林的公义，善宝自当尽心尽力啊！多谢了。这，向兄，骗你上船的又是谁？嘿。大丈夫行事，对就是对，错就是错，敢做敢当吧。帮主，我们大伙儿都商量过了，要罢掉你的帮主之位。宋西臣三位长老和我一起，都参加了这件事儿。我们怕船工和执法长老知道了不同意，我们才想法设计把他们囚禁起来。今天，你占了上风，我们。听着，你处置便是。我吴长风在丐帮三十多年，谁都知道，我不是那种贪生怕死的小人。宋西臣吴四位长老背叛帮主，违反帮规第一条，执法弟子将四长老拔了。是。咱们就会输。可是你们，哼，谁都怕朝风。众位弟兄，近些年来，本帮声誉日隆，大家都知道，这是乔帮主之功。乔帮主仁义待人，处事公允。大家拥护还来不及呢，可是有人居然猪油蒙了心，全冠清，你知罪吗？全冠清，全舵主，我乔峰到底做了什么对不起众兄弟的事情？请你当面指正，不必害怕，不用顾忌。<笑>对不起，众兄弟的事，你现在虽然还没有做，可不久就要做了。胡说八道！乔帮主为人处事光明磊落，你只凭一些道听途说的流言就造谣惑众，背叛帮主。全冠清，你自行了断吧。白长老，不必性急。让全舵主从头到尾详详细细的说个明白，连宋长老、西长老全都反对我，哼，忍无完人呢。那乔峰到底做错了什么？请众兄弟指出来。帮主，我想杀你，是我不对。待会儿我把自己这颗头割下来给你便是
，竟然帮主有令，陈冠清，你说吧，马副帮主被人所害，我相信是出于乔峰之使。你一直讨厌马副帮主，那总觉得有他在一天，你帮主的位子就坐不安。胡说八道！我虽然跟马副帮主私交不深，但是绝无加害之意。皇天厚土，人神共建。如果我乔峰有意加害马大元，我愿受千刀万剐，杀人唾骂。<笑>咱们到姑苏来找慕容复报仇，为什么你一而再、再而三的与敌人勾结？这三个人是慕容复的家人眷属，你加以庇护；那个人是慕容复的朋友，你却和他结为兄弟。非也，非也。我从来都没有见过慕容公子，这三位姑娘也不是慕容公子的眷属。非也，非也，包不同，是慕容复手下金风庄庄主，一阵风风波恶，是慕容复手下玄霜庄庄主。要不是你乔峰解围，他们早就被我们杀了。这些都是大伙亲眼看到的事实，你还想抵赖吗？不错，我是庇护了这三位姑娘，那是因为我顾及到丐帮数百年来的名声。我不愿天下英雄戳着我们的脊梁骨说，丐帮合力欺负三个弱女子。可丐帮自开帮数百年来。在江湖上，备受人的尊崇。我们凭的不是人多势众、武功高强，而是由于我们行侠仗义、主持公道。丐帮和四大长老的名声，你不爱惜，众家兄弟可都爱惜的很呢。帮主，全冠清这种混账，不必跟他多费口舌。按帮规，处死吧。全冠清能够挑唆这么多人谋反，我想，肯定还有更重要的原因。众位兄弟，我乔峰的所作所为，有哪一点做的不对呢？请大家明言。嗨，乔帮主，你是个什么样的人？我吴长风没本事分辨，你还是把我杀了吧，吴长老。乔峰，到底做错了什么？这这件事，对咱们丐帮的影响太大了。万一要是传了出去，丐帮在江湖上就再也抬不起头来了。我们本来想一刀把你杀了，为什么？为什么？就因为我刚才救了慕容复手下的两个人，你们就认为我跟他勾结？可是你别忘了，你们是谋反在先，我是救人在后。众家兄弟，我在来无锡的路上碰见了一位好汉。哎，你让开！你让开！你先让开！你先让开，你让开，你让开。好好，咱们已经耗了一个时辰了，就是再耗两个时辰，我还是不让。你只要不嫌我担的这担饭臭啊，咱们就这么耗着。嗯，好，好好，你肩上压着粪担，只要你不怕累，嘿，咱们今天就在这儿耗着。嘿嘿。
。老兄，跟我比耐心，到底谁赢了？你是赢了，那你挑着这副分蛋，我空站着，咱们看谁输谁赢。嗯，说的也是啊。拿来。给，你这是干什么？我就这么拖着，不换手。咱们在这儿耗着，谁要是输了，谁就把这顿大粪全喝下去。这，啊！过瘾，过瘾！这个人身上被泼大粪，要杀这个乡下人，举手之劳。可是他并不持技逞强，这件事是我亲眼所见。你们说，这个人算不算是一条好汉子？不错，是条好汉。可惜帮主没问他姓名，否则也好让大伙知道。江南武林之中，有这么一号人物，陈长老。这位朋友刚才和你交过手，手背上还被你的毒血所伤。是风波恶。不错，陈长老。咱们丐帮自诩为天下第一大帮派，你又是帮中如此重要的人物，身份、名声。跟那个江南五人风波恶不可同日而语，风波恶都可以在受辱之余不伤及无辜。我们丐帮的高手，能被他比下去吗？帮主，教训的是，我陈姑雁，知错了。风波恶是非分明，褒不同，潇洒自如。而这三位姑娘，又是温文善良。这些人不是慕容公子的下属，就是他的亲友。物以类聚，人以群分。众家兄弟，咱们自己平心静气的好好想一想。跟慕容公子相处的都是这些人，他自己能是一个大奸大恶、卑鄙无耻之徒吗？帮主说有理，帮主说有理，帮主说有理，帮主。依你之见，杀害马副帮主的肯定不是慕容复了。凶手究竟是谁？现在还没有眉目。但是如果我查出来是慕容复所为，我乔峰第一个把他抓回来，替马副帮主报仇雪恨。但是，只凭胡猜乱想，错杀了好人。而真正的凶手逍遥自在，暗笑我丐帮无能。那样的话，既对不起错杀的好人，也有损我丐帮的威名。以后众家兄弟走在江湖之上，恐怕也会抬不起头来吧。帮主，咱们所以怕你，都是勿听人言。现在一想，我们实在是太糊涂了。白长老，你请法刀来。按照班规，我们自行了断便是。执法弟子，请本帮法刀。是。西无尘四位长老，勿听人言，图谋叛乱，危害本帮大业，遂当一刀处死。大致分舵舵主全冠清，造谣惑众，鼓动内乱，罪当九刀处死。其余叛乱弟子，各领罪责，日后详加查究，分别处罚。帮主，我吴长风
。对不起你，理当自我了断。这是我死后，希望你能够原谅了吴长风。执法弟子宋邦，且慢。帮主，是因为我罪孽太大。你不允许我自我了断。十五年前，契丹人入侵我雁门关。宋长老得到消息以后，日夜兼程，不吃不喝，赶报军情。他累得身受内伤，口吐鲜血，最终大灭契丹狗贼。这是有功于国的大事。执法长老，宋长老功劳甚大，望你能体察，许他将功赎罪。帮主，待宋长老求情，所说本也有理，但本帮有帮规，判帮大罪绝不可赦，纵有大功，亦不能赎。帮主，你的求情与帮规不合。咱们不能坏了规矩。执法长老的话，半点也不错。咱们既然身居长老之位，哪一个没有一些汗马功劳？倘若人人都追论旧功，那就什么罪行都可以犯了。帮主，请你准许我自行了断。罢了罢了，我愿起过杀害你的念头，也是罪有应得。你下手吧。帮主，帮主，帮主，帮主，帮主，帮主，要别。白长老，帮规中应该有这么一条：本帮弟子犯规，不可轻恕。帮主倘若要愈加宽恕。徐留其血，以洗他人之罪孽，是不是？帮规是有这么一条，但帮主，你自留鲜血洗他人之罪，须想想是否值得。只要不违背祖宗的遗法，那就好了。嘿，想当年，王帮主被契丹五大高手设伏擒获。并威逼我丐帮向契丹狗贼投降，西长老便乔装汪帮主的模样，甘愿待死，使汪帮主得以脱险。他是有功于国家和本帮的，本人非免他的罪不可。哎，帮主。帮主，我跟你没什么交情，平时得罪你的地方太多，不敢要你流血赎命。陈长老，我乔峰是个粗鲁的汉子，我宁可去和低辈的一代、二代的弟子去喝烈酒、吃生肉。我这脾气，大家都知道。但如果你以为我想除掉你和马副帮主，那可就大错特错了。你和马副帮主，老成持重，从不醉酒，那是你们的优点。我乔峰，骑不上你们。呀
契丹国大举入侵，但是他们军中的大将接连暴毙，最后无功而返，大宋国免除了一场灾难。去刺杀契丹国副元帅耶律布鲁的，正是我们的陈长老。惭愧，深谢帮助，大恩大德。吴长老，吴长老，想当年，你一个人独守鹰巢峡，哦呃、力抗西夏，一品堂众高手。单凭你的济公金牌，就可以免罪了。拿出来，给大家伙瞧瞧。嗨，都是私家兄弟，有什么难为情的吗？我那块济公牌，不瞒帮主说，找不见了。怎么找不见？我那天突然酒瘾大发，因为没钱买酒喝。我就把金牌五块九喝了<笑>，爽快，好爽快！我佩服你，帮主啊！你大仁大义，吴长风这条命，今后就交给你了。谁再说什么，我也再不会相信了。帮主。全舵主，你还有什么话，请说吧。我所以烦你，是为了大宋的江山，为了丐帮百代的基业。<笑>可惜跟我说了你身世真相的人，畏世怕死，不敢现身。你干脆一刀把我杀了便是。我的身世又怎么了？你尽管说来，我这时空口说白话，谁也不相信。你还是一刀把我杀了的好啊！男子汉大丈夫，有话就说，何必吞吞吐吐的？不错，姓乔的，痛痛快快的一刀把我杀了。免得我活在这个世上，还要眼看着丐帮落入胡人之手，大宋的锦绣江山被你断送给夷狄。丐帮怎么会落入胡人之手？我又怎么会断送大宋的江山？你给我明明白白的说清楚。全冠清，你说你知道我身世的真相。又说此事有关丐帮的安危、江山的设计，可是你始终不愿意把事情的真相说出来。哼！煽动叛乱，意思难免。不过，我要把你的人头暂时留下来，等我查明了事情的真相，我再亲手杀了你。乔峰要决定杀什么人，谅这个人，他永远逃不出我的手掌心。滚吧！从今以后，丐帮中没有你这号人物
小风，你好泰然自若呀！难道你自己真的不知？我知道什么？乔峰，你可真会装啊！要不，你怎么会当上丐帮帮主？还要去救治，一定要给我救活。这消息你不能看呐！这，把它给我。得罪了，白长老，先不要执行帮规。兄弟们，今天。我把马大元兄弟的遗孀康敏请来了，他有些事情要跟大伙儿说说。另外，还请来了几个朋友，给做个见证。如果事关重大，大伙儿可以等一等。当然，事关重大呀。把你们单家六爷们儿都给吹来了。乔帮主，单某不请自到，多有打扰。乔峰不知道单老前辈前来有失远迎，还请恕罪啊。有请夫人。王人，马门康氏，拜见帮主。大嫂不必多礼。我丈夫不幸惨死，多谢帮主和众位叔伯料理丧事。魏王人在此多谢大家了。乔帮主，乔帮主，乔峰有礼了。乔帮主，你这身上插几把刀干什么？乔帮主，谁胆子这么大，竟敢用刀子伤你呀、啊？是我自己刺的。干嘛自己刺自己啊？难道不挨刀子，你身上就不舒服？是我练功的时候不小心刺的。多谢谭公的灵药。嗯。泰山的单氏父子
太行山的谭氏夫妇，以及赵钱孙先生，今天亲临本邦，毕邦是十分的感谢呀、啊。马夫人，你还是从头说吧。我丈夫马大元惨遭暴死，我在收拾收拾他的遗物时，发现了一封由火漆封印好了的书信。信皮上写着：“如果我丈夫死于非命，要我把这封信交给丐帮诸位长老共同拆阅。”可是，当时乔帮主和诸位长老都不在洛阳。我怕耽误帮中大事，不敢自作主张，就去洛阳找徐长老，并呈上此信，请他老人家做主。以后的事情，就请徐长老告诉各位。这件事情还真让我为难呢、啊。你们看，这就是马大元兄弟的遗书啊！这信上的字确实是他写的。当时这火漆还完好，我接到这封信的时候，怕耽误事，我就把信拆开了。当时单兄也在，由他给我作证啊。是的，是我亲眼所见，他拆开这封信的。可是。这封信上的字，却不是马大元写的。实际上，这是另外一个人写给本帮汪帮主的。我和单正兄看信，看到信尾署名的时候，我就感到特别的意外呀。单老兄，这可就是你的不对了。这是人家丐帮的书信，你怎么能偷着看呢？我只见到信尾的署名，没看信的内容。嘿嘿嘿，偷一千两黄金的是贼，偷一文钱的也是贼，偷看十眼是偷看，偷看一眼也是偷看，偷看别人的书信那可就是小人呐、啊。既然是小人，那就该杀。嗯，怎么着？嗯，你们干什么？我师哥说的话就没错过。禀告大将军，大约有百十名丐帮弟子正在下面杏子林里。属下看见有几个老叫花子，身上背着九个麻袋，估计是丐帮长老。这群叫花子居然没上当，留下这么多高手，看来惠山那边，段延庆那里要扑空了。把人带上来。是。老实告诉我，这片树林里边，你们丐帮到底有多少人？我只知道帮主让我们分舵的人在杏子林里等候，别的就什么都不知道了。那你们丐帮一共有几位长老？一共六位。是不是他们全都到这儿来了？我真的不知道。帮中长老的行踪，只有期待以上的弟子才知道。多少人？一会儿我让你们知道我的厉害。对，写这封信的到底是谁？我现在确实是不方便说呀。可是这件事情关系到我们丐帮的兴衰和气运呐、啊。更关系到一位英雄的名声和性命，所以我徐某不敢贸然行事。后来我得知，写这封信的人和太行山的谭公谭婆交情莫逆。
，我就前去向他们请教。谭婆把一切跟我说的明明白白。可是这件事情，我实在是不想说呀。谭婆后来告诉我，她有一位师兄，曾亲身经历过这件事情。他就是赵钱孙兄弟。你，你不守妇道。赵钱孙兄弟，请你当众说一句，这封信上写的是，是真的还是假的？是你让他说吧，师哥。当年在雁门关外那场血战，你跟大伙说说吧。哎，这雁门关外的事，我怎么能知道啊？这事儿，别别别别别问我，我我不知道啊，我我不知道，哎，这事我不知道啊，我不是不知道。小娟嫁给谭公，还真没嫁错。谁说的？谁说的？站出来！我说的。要不然你干嘛一见就谭公就逃跑呢？谁他娘的逃了？啊啊！这个谭公，除了挨打不还手之外，他哪点比我强？你你说说看，嗯，阿弥陀佛，能挨打不还手，这才是天下最难练的武功啊！哎呀，天台山的智光大师到了。哎呀，三十年不见，大师依然这样健朗啊！武功不如对方，挨打不还手已经是挺难的了。如果武功胜过对方，还能挨打不还手，更是难上加难呐、啊！是这个道理啊！啊，大师啊，您路上辛苦了。哎，大师啊，这回亲自请您来一趟，实在是不好意思啊。有徐长老和单判官的面子，老衲哪敢不来呀、啊？更何况这件事关系重大，老衲。更是非来不可啊！不知哪一位是乔帮主？啊，在下乔峰。当年雁门关外的大战，智光大和尚也有份儿，还是您来说吧。陈年旧事，老衲真不愿意再提起当年的罪孽。智光大师啊，现在丐帮正处在生死存亡的关键时刻，只有您老人家才能说清楚这件事啊。好吧，且由老衲从头说起。三十年前。丐帮汪帮主突然把我们叫去，要我们大家商量一件重要的事情。当时武林中一个很有名的人物也在场，他告诉我们，契丹人要派一名绝顶高手，秘密潜入少林，目的是要把少林寺中所有的武功图谱偷回辽国，让辽兵人人练习。当时。宋辽两国交战多年，双方势均力敌，僵持不下。可一旦少林的武功流到辽国，辽军人人习武，过不了几年，天下还有谁是他们的对手？到那时，我大宋就会亡国灭种。所以，我们决定立刻启程，在雁门关外截杀此人。绝不能让他踏进中原一步。乔帮主，如果是你，当时会怎么做？军官大师，如果今天还有契丹狗贼胆敢进犯
，我乔峰就亲自率领本帮兄弟，星夜赶去阻截。怎么说？我们当年在雁门关狙击辽人，乔帮主认为是做对了。如果我乔峰早生三十年，我会和各位同去雁门关的。随带头大哥赶赴雁门关。带头大哥武功卓绝，在武林中有地位尊崇，因此大伙儿推他带头，一切奉他的号令行事。我们先遇到一队辽兵，轻而易举就消灭了他们。但随后的那一场血战，我们一行十五人。多数死在那个契丹高人手下，只有我等少数人侥幸生还。我们实在不忍心加害那个孩子，就将他留了下来，并踏下石壁上的自己，清理了现场。我们本以为殉难的兄弟共有一十二人，可尸体却只有十一具，其中一具尸骸活了过来，自行走了，至今仍然是行尸走肉。那便是我，赵千孙了。哎，后来我们找了一个牛马贩子，请他帮我们翻译从岩石上踏下来的辽文。这就是我译的内容了，大哥，看来我们冤枉了。罪孽，罪孽呀！那些字写的是什么呀？为什么对不起他们？那对契丹夫妇为什么死的冤枉？不是我不肯说，而是，如果石壁上的字迹属实，那我们的所作所为，实在是。错，特错了！我之光，在武林中，只是个无名小卒，做错了事不算什么；而带头大哥和汪帮主，他们在武林中却是威望甚高啊！何况汪帮主已经先逝，我不能说出有损他二位名声的话来。诸位，请恕我不能明言。那后来那孩子呢？我们把那孩子交给了少室山下的一对农人夫妇，托他们抚养，并嘱咐他们永远不要告诉孩子真相。你已经猜到了，我也不用瞒你。那农人姓乔，叫乔三怀。不，不，你胡说八道！为什么编造出这些谎言来污蔑我？我是唐德的汉人，不是辽狗。三怀公，是我的亲爹！你在胡说八道！住手！啊啊啊啊、乔帮主，有话好说，你与我们单家无冤无仇。请你放了我的儿子，乔帮主。智光大师在江湖上可是受敬仰的，你千万不能伤害他呀。不错，我跟你们单家无冤无仇。智光大师的为人，我也很敬仰。你们要夺走我的帮主之位，乔峰根本就不稀罕。但是你们为什么要编出这些谎言来污蔑我？我乔峰到底做错了什么？你们非要置我于死地啊！可笑啊，可笑、啊！汉人不一定就高人一等，契丹人也不是猪狗不如。明明是契丹人，却硬要冒充是汉人，哼，连自己的祖宗都不认了，你还配成什么男子汉大丈夫？还敢说我是契丹人？我只知道那个契丹武士的容貌身材跟你一模一样。哼！这一仗吓得我赵贤孙魂飞魄散，心肝剧烈。就再隔一百年，我也记得
。智光大师暴走那契丹婴儿，也是我亲眼所见。我赵田孙行尸走肉，这世上我只关心小娟一人，再不关心别的什么事。哎，你做不做丐帮帮主，关我屁事啊！我也犯不着诬陷你呀、啊，乔帮主。我赵田孙的武功是比不过你，难道我不会自杀吗？长到七岁之时，在少室山中砍柴，遇到野狼。一位名叫玄苦的少林高僧，将你救了下来，杀死恶狼，给你治伤。至此以后，每天便来传你武功。其实，这位少林僧，乃是受了带头大哥的重托。从小教会你，免得你走入歧途。带头大哥和汪帮主说：“我们对不起你的父母，要将你培养成一个了不起的英雄。”你们到底怎样对不起那个契丹人了？宋辽两国相互仇杀，不是一天两天的事了，有什么对得起、对不起的？雁门关外，石壁上的刻字至今仍在，将来你自己去看吧。汪帮主开始对你十分提防，可后来看你才华横溢、慷慨豪迈、待人宽厚，渐渐的就真的喜欢上你了。再后来，你立功越多，威名越大，丐帮上下对你都心服口服啊。就是帮外之人也知道你是丐帮下一代帮主。以老衲所知，丐帮数百年来，从没有第二位帮主。像你这样，当得艰难。我一直以为，恩师是有意在锻炼我。原来如此。感谢智光大师说清了当年的往事啊。乔峰，这就是当年带头大哥写给汪帮主的那封信。他在信里一再劝阻，不能把帮主大位传给乔峰。这封信，你看看吧。让我先瞧瞧是不是原信。嗯，不错，正是带头大哥的手机。你搞什么鬼？乔峰飞舞族类，其心必异，其父其母死于我等之手。一旦乔峰知其出身来历。不但丐帮将灭于其手，中原武林也将遭浩劫。当时才略武功能及乔峰者，实无第二。此事牵连过去，望三思。乔帮主，你现在已经知道了你自己的身世，就一定会报你的杀父之仇。王帮主已死，这位带头大哥。老衲却绝不能让你知道，一切罪孽，老衲甘愿一身承担。要杀要剐，你尽管下手便是。是真是假，我现在还没弄明白。要杀你，要急在这一时。哼，不错，我也在内。这账也要算上我一份。什么时候你高兴了，尽管来取我的人头。哼，这就是汪帮主的遗书，他的字你该认识吧？啊，字谕：马大元副帮主及丐帮主长老。乔峰若有侵辽叛汉之迹象，全帮即合力击杀，下毒行刺，均无不可。下手者有功无罪。王建通，亲笔。
你是因为知道我的身世才想烦我的，对不对？不错，四大长老是听信了你的话才想杀我的，对不对？可惜他们缩手缩脚，拿不定主意，事到临头谁也不敢动手。一会儿，所有的人到树林周围埋伏。一听到我的暗号，就向里面放飞速清风。记住了，一定要看好风向。说是。是将军，我听见那些叫花子在里面议论，好像那个乔峰也在里面。嗯，什么？他怎么也在这儿？怎么说，他没有去赴段延庆的约会？妈的，这下糟了！将军，一个乔峰有什么了不起的？是啊，咱们也给他来个一拥而上，我叫那群叫花子一个也跑不掉。咱们有背苏清风在手，十个乔峰也是白给。你们知道什么？这个乔峰，他武艺超群，那可是个厉害人物。要不是因为他，中原丐帮我早就铲平了。将军，那现在该怎么办？这样，嗯，你悄悄过去，给我好好打探一下。一打探到消息，马上回来告诉我。是。其余人员，按兵不动，就地藏好。是，千万不能出事。各位叔叔伯伯，大元的为人，大家都十分清楚。他生前在江湖上并没有什么仇家，这次他惨遭杀害，这里，我想应该另有隐情。我看或许是因为，先夫手中掌握了什么人致命的东西，一定是有人怕他泄露了机密，对己不利，才要杀他灭口的。你在怀疑我？妾身不敢。小女子是女流之辈，抛头露面已是不该。恳请叔叔伯伯念着旧情，查明真相。乔大哥，请替先父报仇雪恨。马夫人，请起吧。马夫人，我有件事搞不懂，想向夫人请教请教。姑娘有什么话要问我？刚才听马夫人说，马父帮主的遗书，在徐长老拆开之前是密封完好的，那就是说你自己也没有看过这遗书了。不错，马父帮主的遗令，既然大家都不知道。自然就不存在你所说的杀人灭口了。姑娘是谁？为什么要干预我们帮中的事？贵帮大事，我不敢干预，只是觉得夫人说的话似乎有点不大合情理。白长老，那位姑娘的话确实有道理。开始我也觉得这件事。不大合情理，但是我想起了另外一件事。就在大元被害的前一天晚上，有人来我家偷东西。偷什么东西？伤着人没有？还好，人倒是没有伤着。那人用迷香把我和两名仆人熏倒，将家中里里外外彻底的搜查了一遍，偷去了十来两银子。可是第二天，我就接到了先夫遇难的消息
，便没有心思再去理会这件事。现在想来，幸好先父把这封信藏得很隐蔽，才没有被那个人拿走。这实属幸运呐、啊！小毛贼偷十几两银子，实属寻常啊！这位小姑娘说的一点不错。可是后来，我在我家窗口墙脚下捡到了一样东西，才知道这件事情并不那么简单。是什么东西啊？徐长老，请您给我做主啊！你看。朔雪飘飘，开雁门；平沙砾乱，卷蓬根。功名耻迹，琴声树；执盏楼兰，报国恩。非我族类，其心必异。王帮主，真是让你给说中了。徐长老，这柄折扇是我的。王帮主生前一直把我当成心腹，这一命之事，我却毫不知情啊。徐长老，王帮主不跟您说，是为您好。为什么？徐长老，你想在我们丐帮中，只有马大元知道这件事情，他就惨遭毒手。如果，如果你当年也知道了这件事情的话。只怕。好，各位，还有什么要说的吗三十年来，我连自己是什么人都不知道。虽然今天有这么多前辈前来作证，但是我还是要自己来查明真相。如果被我查出来有人故意设计陷害我，无论你走到天涯海角，我乔峰一定要给你讨个明白。在真相未查明之前，我这个丐帮帮主是不能再当了。乔峰现在就退位。请上来领受此杖，徐长老，传公执法两位长老，这个打狗棒，请三位共同保管。日后定了帮主，再由三位长老传授吧。看起来只有这样了。且慢，宋兄弟，你还有什么话要说啊
。我看乔帮主不像是契丹人，契丹人残暴凶狠，可乔帮主却是大仁大义。就在刚才，我们想杀了他，可是他却甘愿为我们流血赎罪。契丹人，契丹人能做得到吗？他自幼受少林高僧和汪帮主的教诲，身上已经没有契丹人凶残的习气了。既然性子已经改了，做我们的帮主有什么不可以呀、啊？我看帮里面没有一个人能够比得上乔帮主。别人想当帮主，哼，我姓宋的不服。哎，有人阴谋陷害乔帮主。咱们不能轻信谣言。对，几十年前的旧事，单凭你们这几个胡说八道，谁知道是真是假？这帮主大魏，不许随便变动。愿意跟随乔帮主的，请跟我到这边来。乔帮主的确才略过人，英雄了得。啊，可咱们都是大宋的百姓，怎么能听从一个契丹人的号令？乔峰本事越大，丐帮就越危险。放你娘的狗屁！哼，我瞧你这模样，倒有九分像是契丹人。<笑>王帮主的遗命和智光大师刚才说的话，谁敢怀疑呀、啊？乔峰既是契丹人，又怎么能再做丐帮帮主？遗命里也没说乔大哥是契丹人呢。至于智光大师说的话，哼，他到现在都还没有说出当年的带头大哥是谁，谁知道他说的是不是真的？王帮主当年和在下一块去过雁门关，王帮主已死。阁下吗？自己都说自己是一块行尸走肉。你个小兔崽子，你从哪儿钻出来的？老子宰了你！你有本事就来啊！你，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是我能证明乔峰是契丹人。乔峰，你胸前是不是刺着一个狼头？你敢不敢亮出来让大家看看？这有何不敢？刺个狼头有什么新鲜？江湖上的人，谁的身上没有刺青啊？招啊！老子就有左青龙右白虎，难道老子就变成他妈契丹人了？江湖豪杰身上刺青的确实不少，可你们见过刺狼头的吗？据我所知，普天下只有一族人在族内男丁身上刺这种狼头，那就是。辽国太后萧氏一族，丐帮弟子都是精忠报国的好汉，有谁甘愿做一族的奴隶走狗？兄弟们，兄弟们，丐帮兄弟们，住手！听我一言，丐帮帮主，我是不能再当了。乔帮主，宋长老，不必多说了。在我临走的时候，我有一句话：从此以后。谁再向自家兄弟动手的，就是本帮的大罪人。如果有人杀了本帮的兄弟呢？杀人偿命。那样，就好。马副帮主是被谁害死的
，还有我的折扇，到底是被谁偷的？我会查个水落石出。马夫人，你有乔峰的身手，别说你府上只有几个女流之辈，就是皇宫内院，在千军万马之中，我乔峰能取回什么东西，也不会空手而还的，更谈不上留下什么一丝毛发。各位兄弟，乔峰就此别过。不管我是汉人也好，契丹人也好，在此一生，我乔峰不会伤害一条汉人的性命。若为此事，犹如此刀，得罪了。姑娘，王姑娘，你们要去哪儿啊？我表哥被人冤枉了，我要去告诉他。哦，呃，你们三位年轻姑娘，走长途不方便，我护送你们去吧。啊，不过要先找到乔大哥，再找你表哥就容易多了。啊，哎、走、嗯。本帮不能一日无主，乔峰走了以后。这帮主一职，由谁来担任？大家得马上拿个主意呀、啊！依我之见，大家得把乔帮主找回来，请他回心转意。乔峰是契丹人，怎能做咱们的帮主啊？今天大伙还念着旧情，下次见到就是仇敌，非拼个你死我活不可。哼，就凭你，也配和乔帮主拼个你死我活？恐怕你过不了第二招吧。我一个人是打不过他，十个人怎么样？一百个人怎么样？丐帮弟子不是贪生怕死的人。国征东大将军赫连铁树驾到，丐帮帮主上前拜见。本帮帮主不在，由老朽代理。兄弟们都是江湖草莽，不会行官礼。西夏将军们远来是客，请下马说话。打口吧。众位跟丐帮有所约定，不知道什么事啊？哼！听说你们中原丐帮有两门绝学，一是打猫棒法，一是降蛇十八掌。今天想来见识见识。哼！肯定是什么东西啊？请敢侮辱我们丐帮？什么东西啊？有本事比试比试！大家比试比试！什么东西啊？东西！来比试比试！你想见识见识打猫棒法和降蛇十八掌？好说好说，哎，那你就把微造猫和赖皮蛇派出来。我们丐帮自有对付的办法。你是做猫呢，你还是做蛇呀
，叫住喂，叫住喂，叫住喂，叫住喂。对方要是龙，我们就降龙；对方要是蛇，叫花子捉蛇，那是拿手好戏呀、啊。对。先跟老子好好的干上一架啊！喂，龟徒儿，你怎么也来了？见了师傅我，怎么还不磕头呢？龟徒儿，这个帮帮主是我结义大哥，这些啊都是你师叔师伯，不许无礼，快快回家去吧！啊！王八蛋，狗杂种！嗯，你骂谁王八蛋？狗杂种呢？我喜欢骂谁就骂谁。又不是骂你，你见了师傅，怎么还不磕头呢？嗯，师傅，弟子给你磕头了。嗯，我家将军想瞧这丐帮两大绝技，到底叫花的是真有本领还是浪得虚名？谁来和爷们比划两下？进来，开招！绝技因人而施，像你这样的无名小卒，还用得着打狗棒法？看招吧你！嗯，段公子，咱们该帮谁好呢？什么帮谁好？那个瘦子是你徒儿的朋友，那个叫花子是你义兄的下属，他们两个打起来，咱们该帮谁呢？我徒儿是个恶人，那瘦子人品更坏，不能帮他。五长老这四项六合刀法，其中含八卦深刻变化，不知那瘦子会不会使用鹤蛇八打？如果会使，四项六合刀法也能应手而破。那个瘦子上当了，说不定啊。他的右手要不削下来了，是吗？多谢王姑娘。吴长老，好精妙的奇门三才刀啊！惭愧啊，这个汉人小姑娘，本事不小啊。把她擒回去。是。徐长老，我们今天来，是来领教降龙十八掌和打鼓棒法的。你们这些人要是不会，那我们就不奉陪了。贵国不是号称武功一品吗？连这么个叫花子都对付不了，你还想见识我们的打鼓棒法和降龙十八掌？要怎样才能见识呢？先打败我们这些不中用的老叫花子们，才能见着我们丐帮的头头。嗯，嗯。有人敢哭了！王姑娘，你卑鄙！把那小姑娘也给我押回去！是，休得无礼！活捉那姑娘，杀了那小子！上！哇！
骑兵大将军，那两个人跑得太快，我们没追上。废物，你们给我继续追，把这些人都给我带走。是。你们把丐帮的人藏到哪儿去了？我不知道。你要是不说，跟他一个下场。说。我说，我说，将军，将军，把那些叫花子。啊、不不，是丐帮的英雄，全都关在无锡的天宁寺里了。我谅你也不敢跟我说谎，否则我回来取你的狗命。驾、嗯你们是什么人？去通报你们家将军，就说丐帮的乔峰，还有姑苏的慕容复，前来拜会赫连铁树将军。你们，你们就是中原赫赫有名的北乔峰南慕容。正是，你们不是一直在找我们吗？我们现在自己送上门来了，还不快去通报！乔峰，南慕容，今天能同时见到当今中原武林最有名的两个人，不枉我此行啊！哈，二位请，走。二位请坐。听说，姑苏慕容世家世代习练天下武功，杀敌一定用的是敌人自己的拿手功夫。他慕容父子年纪轻轻，竟然有这样的本领，真是让我钦佩啊！今天还望慕容公子露几手，让我们开开眼界。嘿嘿嘿嘿嘿嘿！姑苏慕容敢号称精通天下武功？<笑>我看不见得吧？哼！看你那副文绉绉的样子，骨头还没有三两重。我岳老二怎么就不信你有这么厉害的武功呢？看来我这个傻徒儿并没有认出我来。阿朱姑娘的易容术果然厉害。小子，那我岳老二又会什么武功啊？你要是和老子动起手来，你打算用他妈的什么功夫来应付才算是以老子之道还施老子之身呢？嗯。慕容小子，你快点说，我岳老二到底会什么功夫？嗯，南海恶神岳老三，你当年最拿手的本领是扭断别人的脖子。现在嘛，这几年武功长进了，最得意的本事是恶嘴剪。不过慕容公子，你知道我的武功，这算不了什么。要是如果你连我师傅的武功也会的话，嘿嘿嘿我就算真的服了你了。那，你师傅是谁呀、啊？嗯，我最近新拜了一个师傅，他的名字叫段誉。别的不用说，光是那个那个那个啊，嘿哟，哈、啊、哈、啊，那个凌波微步，嘿，当今世上就没第二个人会。嗯，哦，你是拜大理国段誉公子。嗯为师傅，那既然如此呢？哎，你师傅的绝技你已经学会了啊！恭喜恭喜啊！嗯，没有没有
，我师傅没有把这套凌波微步传给我。不过慕容公子，既然你对天下武功无所不知的话，只要你能够走出三步凌波微步，我月老二就算真的服了你了。哼，好，我就试试。月老三，你来抓我！你我就算蒙上眼睛，你也抓不住。来呀、啊！南海恶神，慕容公子的凌波微步，跟你师傅比起来，怎么样啊？好啊，你小子蒙上双眼，居然能够躲得过我数招快攻，估计就算是我师傅本人也不一定能够办得到。姑苏慕容名不虚传，我南海恶神算是服了。哎，哎，啊，承让承让啊。掌力，能有这样掌力的，天下恐怕只有乔峰一人。哎呀、哦嗯嗯嗯嗯嗯！哎呀，段先生，大将军现在在哪里？偷袭丐帮的是他手了吗？丐帮的人都抓到天灵寺里了，大将军亲自坐镇。很好，那袭击你的又是谁？是个高大的汉子，功夫极高。果然是乔峰。那人现在去哪儿了？他到天宁寺去了，估计是要去救丐帮的人吧。他怎么会去天宁寺？是你告诉他的。嗯嗯嗯。废物！去天宁寺。撤！撤！撤！撤！撤！呃，听说大将军。派出了数名的高手，以上乘的武功擒住了我们丐帮的几位兄弟，还请大将军看在南慕容、北乔峰的份上，把他们给放了吧。<笑>不错，我是抓了几个叫花子。不过，乔帮主，总不能就凭你这随随便便的几句话，我就把人交给你吧？<笑>刚才慕容公子大显身手。果然是名不虚传。乔帮主的功夫和慕容公子齐名，要是也能露上几手让我们瞧瞧，只要我们能心服口服，我和连铁树一定把贵帮的英雄好汉交给你。呃，这个嘛，好说，好说。嗯，呃，呃，呃。那个混蛋下毒，那个兔崽子干的好事。嗯，哦，来，嗯，嗯，啊，他们怎么动了自己的毒啊？神勇北肃清风，快去查明，快打解药来！禀报将军，属下们都没放毒，属下们都中毒了，动不了了。那是谁干的？快去查明！我要活活撕了他！大家现在动都不能动，怎么查呀？大将军，我看现在赶快想办法解毒吧。怎怎么快走啊？嗯，乔帮主，刘布，有劳乔帮主，先帮我们解毒，在下定有重谢。谁稀罕你的重谢呀、啊？我还要给我的丐帮兄弟们解毒呢。兄弟，咱们走。
かぞ。吴长老，吴长老，吴长老，叫欧帮主，啊、你你怎么来了呀？你是来救我们的吗？这是解药，用力吸几下，毒就可以解了。来。乔帮主啊，吴长老，时间紧迫，赶紧给其他兄弟解毒吧。好啊。来来来，哎知道这位英雄的罪行大名啊！啊，吴长风代表丐帮上下感谢你的救命的大恩大德呀！啊，在下大礼。嗯。啊，在下复姓慕容。哎哎，帮主啊！啊，你怎么，你怎么认识慕容公子啊？呃，乔爷和慕容复，原来是好朋友。哎，这个以前咱们还真不知道啊，怪不得乔爷在杏子林那么为慕容复开脱呢。嗯，这些事情以后慢慢再说。走，咱们去前面看看那些西夏人去。哎，嘿嘿。险啊！是啊，要不是突然冒出一个傻徒弟来考我凌波微步的功夫，我还真不知道该怎么应付呢。这一老三真是帮了我们大忙，这徒弟没白收。哎，段公子，你说下毒的人会是我们家公子吗？嗯，你都猜不着，我就更糊涂了。嗯、哎，我大哥，驾！别去，等一等，你不能见他。为什么？我扮成他这个样子。怎么跟他见面呢？哦，那那怎么办呢？咱们还是赶紧躲起来吧。啊，走，好，走，走，走，走。走走乔帮主，乔帮主，乔帮主，乔帮主，你又回来了。这些西夏人怎么处置？请帮主发话。我现在已经不是帮主了，以后你们不要这么叫我。哎，你们受伤了没有？多谢帮主相救，我们中的毒啊，都已经解开了。帮主，你还记得在杏子林里接到的那张蜡丸传书吗？啊，就是徐长老不让你看的那张。嗯。哎，徐长老，拿出来给帮主看呢。启禀帮主，西夏赫连铁树将军率同大批一品堂高手前来中原对付我方。他们有一种毒气，叫飞苏清风，可以令人全身无力，只能束手就擒。危急万分，切切警惕，大信分舵，一大标。这个消息倒是来得及时，可惜我们没有看到，结果我们输得不明不白。帮主，不管别人怎么说，我白石静今生永不忘你的相救之恩。白长老说的对，帮主，要不是你和慕容公子及时相救，那咱们丐帮就全都完了。什么慕容公子啊？啊啊！哦啊，帮主。刚才有些魂人不知好歹的胡说八道，请你不要放在心上。就算你和慕容公子是朋友，那又怎么样？慕容公子，那就是慕容复了。我不认识他。哼
慕容复来过这儿。刚才那位慕容公子自称复姓慕容，也许不是慕容复。天下姓慕容的人很多，不一定就是慕容复嘛。乔峰，刚才你和慕容复一起来到这里，大家都看到了吧？你何必装成这样？徐长老，你的话我听不明白。我什么时候和慕容复来过这儿了？我看你是看错人了吧？帮主啊，能人不做暗事。再说，你救了我们的命，这是好事儿，有什么不好说的呀？吴长老，难道你也看到我了？哦，你看，这是你刚才给我的解药，你忘了？我给你的解药啊，吴长老，你刚才真的看到我了？既然你们平安无事，我也就放心了。小峰告辞。乔峰，把打狗棒留下。打狗棒我已经在杏子林交还给你们了。我们被抓的时候，那打狗棒被西夏狗贼拿走了。我们刚才找了半天，他们身上没有，肯定是你，趁机把它拿走了吧。<笑>徐长老，我乔峰现在已经不是丐帮的人了，还要什么打狗棒？你也太小看乔峰。强帮主，帮主、啊。段兄，快给我解毒啊！老大，你终于来了。你们都成了这副德行了，那些叫花子呢？我们都上了这个破将军的当了，眼睁睁的看着那些叫花子都跑了。